Em 1948, houve um congresso catarinense de história, o primeiro. E o tema principal era o açoriano que fazia 200 anos que tinha vindo. Estes açorianos atuais, eles levantaram essa imagem de botar o, o conflito entre açoriano e os outros. Isso foi um mal. O açoriano, ele chama de açoriano, é, havendo até por ignorância, coisas que não são. Pois é, o Buitapá. O, o manezinho da ilha, por exemplo. O que, que é o manezinho da ilha? Mas é um peixe. O manezinho Eu é um... não conheço bem essa história, mas ali existe um, um peixe que tem ligação com esse nome. Perfeito. Agora, vamos só, voltando à questão da, do Tupi. É porque a gente não tem documentação, porque eles não deixaram documentação. Mas, mas qual a língua uh, do povão de, da, da ilha de Desterro? Em, Era a das... língua portuguesa como ainda é hoje, é a língua do bandeirante. Mas não tinha tupi. O, a, Mas é... por que isso me explica que quando os navegadores uh, chegaram aqui e aí foram fazer uma lista de uh, uh, falar de peixes, de plantas, é. e todas as, todas as palavras que eles atribuíam aos brasileiros eram todas em tupi guarani. Por quê? Sim, porque esses, uh, por exemplo, o português chegava aqui e queria comprar, negociar alguma coisa com o índio. Então, tem que tomar o nome que as coisas tinham cá na terra. Mas aí não é... o índio era um povo daqui. É. E o... Mas e que, e, e, bom, eu também não, não, podemos, não, podemos dizer que falava, não podemos também dizer que ele falava o tupi. Mas se falava, se ele falava, se falava, ele não deixou documentação. Mas o indício de tantas palavras tupis na flora e na fauna, e os, os navegadores registrados num livro... É um indício concreto, talvez, da, 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 da língua era bem falada na região. Olha, pra, por exemplo, o que, que ficou aqui de Tupi-Guarani? É, uma palavra. É, caputera. Sim. Lá em Laguna existe uma caputera. O Fernópolis também tem. Lá em Laguna alguém fez a história... De, da região documentada e não foi publicada mas eu sei da, dessa história <risos> ele diz que aquele lugar chamado Caputera lá em Laguna que é um povoadozinho logo antes de, de indo daqui para lá um pouquinho antes de Cabeçudas Caputera aí ele diz assim ah, esse nome Caputera é os, os, uh, os como é que se diz eram os pescadores de Maruí, que moravam no outro lado da lagoa, e chegando aqui diziam cá por terra. Isso é uma invenção. Isso é uma invenção. Isso é uma invenção de ignorante. <risos> Como fala, o pessoal mas, fala assim, mas, guarda mas, em baú. Mas, é, é por causa de um baú lá. Para com isso. Eu, eu até ouvi um rio lá no Rio de Janeiro, chamado Rio Baú, no norte do Rio de Janeiro. É. Muitos nomes ficaram, e só tinham que ficar, pois eram os nomes usuais, o Hans Staden é um alemão que apareceu aqui antes de 1850, escreveu um livro na Alemanha e então é, fez o primeiro mapa de Florianópolis. 1550. É posterior. É posterior, né? sim. É. É. Ele publicou é, esse e livro. Esse livro foi traduzido. Ele, ele tem várias palavras daquele tempo, falando disso, daquilo e daquilo, são um pouquinho diferentes daquelas que nos chegaram. Não é? Mas ficando ainda no Caputera, aqui ao norte de Saco Grande, existe um lugar chamado Caputera. E existe outro Cacopé. As palavras, elas é, são indígenas. É o Catupera, é. Cacopé. Mas vamos logo bater no principal. Em 1948, foi feito o Congresso Catarinense de História. O promotor principal da ideologia do Congresso foi o desembargador Henrique Fontes. Este é um açoriano de Itajaí, já não é puro, né? Uhum. <risos> Ele defendia a açorianidade e resistia a outras coisas. Por que que nessa época falavam tanto de açoriano? É porque no mundo inteiro se falava em nacionalismo, em racismo. É o Hitler. 
É, os gaúchos, por exemplo, falam muito em gaúcho, gaúcho, gaúcho. É a nacionalidade gaúcha, não é? E aqui é, é, a nacionalidade principal é a portuguesa e não é a soriana. Quer dizer, a soriana é portuguesa. Mas vamos e venhamos, só para entender melhor. Portugal tem dois nomes. Um é Portugal, outro é, é Lusitânia. Qual é que é o mais antigo? Lusitânia. Lusitânia, porque na época dos romanos já havia uma província em, na, na região de Portugal que se chamava província lusitana. Esta província era o Portugal do Sul, principalmente, e a capital era, ficava numa partezinha que está na Espanha atual. Então, os portugueses têm dois nomes, mas a gente precisa entender os dois nomes. Lusitano porque vem de lá, que é o um nome melhor para os portugueses, mais antigo. E Portugal, de onde vem esse nome? Eu acho que é de um Porto Cale. É, existe um Porto Cale da época, porque na época de 430 ou 40, por aí, uma tribo de alemães da Alemanha veio invadindo o Império Romano e ao chegar em Portugal criou um reino ali. Esse reino tinha a capital em Porto Cale, que fica de Lisboa para o norte. Mais tarde é que passaram a capital para Lisboa, porque era a situação melhor. Mas... Cali é o nome do, do local, do porto. E na época se falava ainda muito latim. Então, porto calense, no latim se dizia porto calensis. Quer dizer, quem, quem é que você é? é? Eu sou um porto calense. Mas a língua portuguesa tem uma tendência de diminuir as palavras. Deu aos poucos portugalês... Né? como Rodrigo, Rodrigues, Rodriguez. <risos> Rodrigues quer dizer filho de Rodrigo, mas finalmente ficou Rodrigo. Pois bem, então, o portugalenses deu portugalês e finalmente deu português em Portugal. As raças na, na Europa e na Ásia Ocidental têm um complexo muito grande um grupo se chama Indo-Europeu, vai da Índia até a Europa. Então, esses eh, na Europa que mais se destacaram foram os gregos, os latinos e os germanos. E, e, e esses então deixaram as línguas principais. Ah, os latinos são o italiano, o francês, o espanhol, o português. Agora, o francês muito misturado com o alemão, que eram os francos da Alemanha que invadiram a França, mas absorveram a língua latina. Professor, mas esse povo que o senhor falou, que era o povo de origem alemã, que invadiu o, essa parte da Lusitânia, da antiga Lusitânia, que deu origem ao nome Portugal, né, na cidade de Porto Cale, eu acho que são duas cidades, né? Porto e Cale. Eu não sei se não me engano se é Porto. Porto é Porto. É a cidade de Porto, no norte. E Cale é o nome mesmo. É o nome mesmo. E esse povo chamava-se Visigodo, ou não? Não. Os portugueses e o Porto Cale são alemães vindos diretamente da Alemanha. O passo que os Visigodos nunca estiveram na Alemanha. Ah, não? Não. Ah, é um outro povo ainda? É. Vamos dividir assim. A língua alemã. É um complexo de muitas línguas que deixou rastro em vários lugares. Os, então, hoje, a gente divide, classifica o sistema linguístico germânico em germânico eh, antigo, todos esses visigodos e visigodos. Os godos vieram até a Itália e se assimilaram ali, se misturaram com os italianos, do centro para o norte. E em Portugal, eh, eh, quer dizer, na Espanha, foram os visigodos. Agora, em Portugal, houve a invasão de suevos, Schwaben, outro nome em alemão para o mesmo grupo, que saiu da Alemanha e veio até Portugal. Isso não tem nada com godo e visigodo. 